皆さんこんにちはあのお忙い遅い時間にもかかわらずこんなにたくさんの方にお越しいただきまして誠にありがとうございます、えー、私はサイドエフェクツの、えー、トロントから来ました滝と申します1時間ですがよろしくお願いいたしますで、えー、とこちらにいるのはマイク・リンドンと申しまして、えーとまあはい、もともとは南アフリカ出身ですが、はい、モントリオールとバンクーバーの間をなんか行き来している感じですね。はい、それでは今日1時間にわたってゲームあのフーディニフォーテックアーティストということで紹介していきたいと思います。Uh, hello and、uh, thank you for coming to my talk today. My name is Mike Linden and I'm a senior technical artist at SideFX. 先ほど紹介した通りマイクリンドンであのサイドエフェクスでシニアテクニカルアーティストをしております。Today, I'm going to be showing you some of the tools we've been developing to make it easier for you to get your VFX and other game assets into your game engine. And if you're new to Houdini, I think you will get a good sense of what the software can offer. I will also be going into the techni techniques used to create some of these assets. で、あのまああのおそらくここにいる方はほとんどそうだと思うんですけど、まあフリにこれから触ってみようというかまだあまり触ったことがないという方にとってはですね、あのどういうふうにそのプロセスが走ってですね、まあどういう概要でどういうふうになっているかというのをですね知る良い機会だと思います。Uh, まず最初にですね、あのまあ、他のお客さんがどういうことをフーディンでやってるかっていうのをご覧いただきたいと思います。So, I'll start off with a brief overview of the tool sets, then go into some of the more specific details, and at the end, I'll show you some of the things we're working on at the moment and also in the near future. で、あの、まず最初にこのツール、まあ、今日紹介するゲームデベロップメントツールセットというですね、まあ、ツールなんですけれども、これに関する概要を紹介して、その後ですね、まあ、そろそろの詳細、そして今後どういった開発をしていく
、であの、まあ、その前は映画の VFX を作っておりました、まあ、そういったこともありまして、まあ、その VFX どういうふうに作っていくかで、まあ、その映画とそれからゲームの方でですね、まあ、どういった問題があるかといったことに関してよく理解していると思います。So at the moment,、uh, the games team working on tools consists of three people myself, Louise Krull, who was here last year, and an intern in Los Angeles. And these are just some of the tools that we've created so far, and they cover a wide Range of use cases. We deploy through GitHub so you can easily download the latest version and we can provide updates and bug fixes as quickly as possible. So, our primary focus is on getting data into Unity and Unreal, but the tools essentially generate geometry and textures, which most game engines can use. このツールのですね、まあ、主な目的というか対応はですね、ユニティとアンリアルをまあ頭に入れているんですけれども、基本的に出力するもののほとんどはまあメッシュだったりテクスチャーだったりするので、まあ、他のエンジンでもあの十分使えると思います。So there are three goals we are working to achieve. で、まあ、あのこの開発にあたってまあ3つのゴールがあります。For new Houdini users, we want to make it as easy, easier for you to get your assets into the game engine as quickly as possible. Learning a new piece of software can take time. We want to provide tools that you can use immediately and learn to better understand the possibilities. で、あのまずこのツールに関して3つのゴールがありまして、まず1つはですね、あの新しいまあこれから Houdini を触ってみようというか、まあ Houdini 初心者の方がいかに早くそのゲームエンジン、まあ、フーディニからゲームエンジンにアセットを持っていけるようになるかということですね。で、まあ、ソフトウェア新しく習おうというのは、やっぱり時間がかかることなんですけれども、まあ、ツールを、まああの使用、特化したツールをです、ね、提供することによって、まあ、その部分をです、ねあのまあ、習得の労力を軽減しようとしております。Also, a lot of the techniques used by different companies are very similar. Instead of creating a tool once for one studio, We want to make sure all companies have access to tools that automate these common workflows. And lastly, we want to reduce the time your team spends on these common tools so they can focus on the game specific stuff. You can think of us as two more members of your team to help with development. プロジェクトの追加開発スタッフというふうに考えていただけるようになりたいというふうに思っています。So the current tool set is actively being used in production for games and VR。で、あのまあ現行だいたい一年ぐらいこのツールあるんですけれども、あのさまざまなゲーム開プロジェクトにおいてねですね使用されております。And because we use GitHub, the tools are not tied to the Houdini builds. This allows us to be agile and respond a lot quicker. And so that sometimes means coming up with an idea, creating a new tool, and making it available all in the same day to start testing. であのまあ、時によってはです、ね、その新しいツールのアイディアが浮いて
それをちょっと作ってみてですねそれでリリースまで持っていくまでにですねリリースというかまあテストするまでですねあの1日でできてしまうといったようなこともあります。As an example, I started working on a new tool on the flight from Vancouver to Japan, and when I landed, I uploaded the latest version. So, right now, there are about 30 tools that cover speeding up workflows, importing and exporting data, and generating assets. であの現在30個ぐらいツールがありまして、これによってワークフローの効率化ですとか、入出力の、えーまあ、メッシュナーのどんですね、入出力を助けています。So I think there are two main areas that we're currently focused on that we think we can help.、Uh, I focus mostly on VFX and Louise is looking at the mesh pipeline. で、あのまあ2つ主なエリアというのがありまして、1つはその VFX のパイプラインでもう一つはメッシュでマイクの方が FX の方をやっててルイーズの方がですねメッシュの方をやってます。I'll be showing some of our more recent updates today, but if you're interested in learning more, there are videos online that cover the earlier tools. で、あのまあ今日はどちらかというと VFX の部分を中心に紹介していきますけれども、あのまあ今までにリリースされたツールに関してはですね、あのオンラインにビデオなどもありますのでそちらの方をご覧いただければと思います。So let's start with the FX tools. でまず最初にじゃあ FX ツールから始めていきたいと思います。So last year we created a texture sheet tool. The tool simply rendered out a sequence of images as well as a normal and generated a texture atlas. であの、まあ、去年ですけど、まあ、テクスチャーシートツールというのを作りました。でまあ、これはですね、まあ、連番でレ,あのレンダリングしたエフェクト画像ですね、まあ、画像とそれから放線情報のテクスチャー1枚にまとめて出力するようなツールです。So this is using existing nodes in Houdini that we've simply wrapped up to make it easier to use. You could also use Photoshop or After Effects to create this atlas or something like Nuke. Our tool does it all in one step. であのまあ、こちらはですね、まあ、フーディニーの中にある既存のノードをですね、まあまあ、組,みこ組み上げてというか、それで一つにまとめてですね、あの簡単に使えるようにしたものです。えー、ですので、まあ、あの同じことはですね、フォトショップですとか、ニュークですとか、まあ、そういったことものを使ってもできるんですけれども、まあ、このツールの特色としては、ワンステップで全部できるということになります。But we knew there was more we could do. As game developers, we're always looking to optimize. で、あのまあこれ出て1年でまあ見てわかるようにですね、まあ画像2枚になってるわけですね、出力画像が。で、あのやはりゲーム会社さん、まあ、各プロジェクトというのはまあ常に最適化をすることをのあのまあ模索しておりまして、まあそういったところに今後対応まあ対応してきました。So the next logical step was. To find a way to pack multiple pieces of data into a single texture. ですので、まあ、今2枚あったこのテクスチャーをですね、まあ、1枚にまとめようとしました。So, Pyrus simulations are an obvious first choice. To make these look good in a game engine, you need multiple pieces of information. で、まず、パイロシミュレーションがまあ非常に明白な最初の,あの選択肢だったわけですね。で、まあ、あのゲームエンジンで綺麗に見せるためにはですね、RGB 以上の情報が必要です。So the texture on the left is the result of channel packing the normals, emission, and opacity into a single texture. で左側にあるのはですね、まあ複数の情報を一枚にまとめたあのテクスチャーで、まあ放線情報とそれからファイヤーのエミッションの情報とそれからオパシティの情報を一枚にまとめています。And then on the right is the final result of a dynamically lit explosion that can be modified in engine. であのそのテクスチャー、左側のテクスチャーを使って、右側に表示しているのがあの、まあ、ゲームエンジンでの様子ですね。ですので、あのこれらの情報をもとにです、ね、レンダリングし、あのまあ、各、まあ、必要なパラメータをです、ね、露出してコントロールできるようにしています。So the first thing I wanted to do was to find a way to automate the creation of normals for volumes. I settled on two different renders that I blend together. でまず最初にですね、まあ、このボリューム的な形状、形状というかボリュームからですね、あの放線情報を取ろうということをまずしました。で、まあ、結果的にですね、2つの違うレンダリング手法を1つにまとめています。So, Houdini has the ability to render the gradient of a volume, which you can see in the top middle image. で、あのまあ、まず、フーディニーはデフォルトですね
あのボリュームのグラディエントというのをですねレンダリングすることができますでそれが中央の真ん中にある黒い背景の画像です The second render is a classic technique of using light colored red, green, and blue, which are combined to create a fake normal map. であの次にですね、ライトを赤、緑、青とですね、まあ、3種類、X、Y、Z の方向に置きまして、まあ、これでライティングしてですね、フェイクノーマルマップみたいなものを作ってます。So the top method is great for capturing the finer details, while the RGB lights capture the light transmission of the volume. であのまあ、左,あの左じゃない上の方にある画像はそのディテールを撮るのに非常によくそれであの左側にあるのはそのライトトランスミッションをうまく持ってくることができるわけですね。And I blend these two images together because I think it gives the best results of the, the two. で、まあ、この2つをですねブレンドするとですねあの非常にきれいなそのボリューム用のノーマルマップを作り出すことができると考えています。So, to pack all of this info into a single image, we use just the red and the green from the normal texture because I can recreate the blue channel in the game engine material. であの今作った放線画像の,あの RGB のうち R と G だけを取ってですね、あのブルーはまあ削除して2つだけをですね、持ってきています。まず。The tool will also extract the fire part of the explosion and normalize it, which you can see in the middle. であのちょっと言い忘れましたブルーに関してはまあシェーダーの中で作れるということでした。で、そのブルーのところに来るのが、あのあのファイヤーの、えー、値で、これを、まあ、あの正規化しています。And then finally we include the alpha. で、アルファにはオパシティ情報を入れています。So, this is just a quick video showing the workflow for the tool. Once I've put down the node, I select my explosion container and my camera. And then I select what I want to export as the final texture. で、えーとまあ、今やビデオで見ているのがですね、あの簡単なワークフローを紹介しています。ですので、まあ、シミュレーションした結果を選択して、それから、まあ、テクスチャーを出すのに必要な、まあ、ファイル名ですとか、レンダリングするカメラですとか、解像度ですとか、まあ、そういったものを指定すると、まあ、テクスチャーとして出てきます。So when I hit render, it combines multiple steps to generate that final image. で、まあ、あのレンダリングボタンを押すとですね、今紹介してきたステップがですね、まあ、全部一度であの行われます。I've also provided the ability to preview the results of the normal blending, so you can choose how much you want each render to contribute to the final look. で、あのまあ、この過程でですね、あのそのブレンドの度合いですとか。そういったのをですね、まあ、プレビューすることができます。ですので、ど,れどちらをどのぐらいとか、まあ、そういったことを調整しながら作業も可能です。で、えっ、ー、と、まあ、一つ、あの、これは、まあ、ここで、あの、ドラッグしてもらって、ちょっと見てくださいね。あのいろいろと、まあ、カスタマイズしたいということがあると思うので、まあ、そういったこともですねプルダウンから行えるようになっています。So this is just a simple material in Unreal but could be created in any game engine. であの、まあ、マテリアルこちらですね、まあ、それと同じあの出力プロセスから出てきたマテリアルですね。でまあ,あの、まあ、これ今アンリアルで出してるんですけども他のゲームエンジンでも同じように作ることができます。The advantage to packing the data like this is that I can create a material that gives me more control in the game engine. あのまあパッキングしたデータを使うというのはですね、まあ,あのよ,より多くのコントロールを今度はゲームエンジンの中でできるようにするということです。So I multiply the emission channel by user controlled value, and because it's just a grayscale image, I use the gradient at the bottom of the screen to color the fire correctly. であのまあ、エミッションの部分はグレースケールで持っていた、まあ、先ほど出力しましたのでこれをもとにです、ね、あの色をなり強さなりを変更することができます。例えば今一番下,下にあるです、ねまあ、ちょっとオレンジっぽいこのグラディエントマップを使ってあのエミッションの値とマップにマップしていくということも可能なわけですね。And this is just a small texture strip、uh, that could be created in Houdini or Photoshop, and you can have different versions which would give you different looks to the fire. で、まあ、こういったあの、まあ、ランプのストリップみたいなのを Houdini で作ることもできますし、Photoshop で書いてもいいわけですし、まあ、他から持ってきてもいいわけですけど、まあ、あのまあ、他もい,いろいろ用意しておけば、それに合わせた色付けというのが可能になります。
I also derive the z-axis for the normal using the red and the green channel um, that uh, creates the normal for the volume. であのもう一つは R と G にの放線情報がありますので、まあ、それをもとにですね、まあ、あの異なるシェーディあのライティングの効果ですとか、まあ、そういったことを行うこともできます。And here you can see the different pieces coming together. でこれがまあそれをですね、まあ、一つにまとめて今アンリアルの中で表示している様子です。So I have control of the fire intensity separate from the smoke color. でまずファイヤーのインテンシティというのをですねスモークカラーとは独立してコントロールすることができますし I can also change the coverage of the fire. でまたあの火のですね広がり具合というのも変えることが可能です。で、放線情報を持ってますの、ね、でライトの位置が変わればそれに応じたシェーディングの異なるシェーディング結果を得ることがダイナミックに行えます。So、here you can see the final result. で、まあ、こちら、今、最終的なあの結果ですね。And there are many different ways to set up your explosions, but I think this is a good starting point. で、まあ、あの爆発のエフェクトを作るにもいろんな方法があると思うんですけど、まあ、これは非常に良い開始点だと思います。The next thing that we wanted to tackle was how to slow down image sequences without having to render more frames.This explosion looks fine played at this speed, but it wouldn't work slowed down. であの次のじゃあステップとしてはですね今見たこのシミュレーションというのはまあ今あの,のスピードですねまあつまり最初に作ったシミュレーションと同じスピードで再生すれば確かにきれいに,きれいに見えるんですけどもまああのスロー再生とかをしようとするとまあうまくいかなかったりすることがありますですのでその辺を見ていきたいと思います。でモーションベクターというのがありまして、まあ、これがですね、まあ、最近非常にですねあのよく使われるようになってきました。で、あのまあ、こちらはですね、まあ、2D オプティカルフローアナリシスといったようなものをですね、まあ、画,像に画像からですね、まあ、情報を得て、それをもとにですね、ものの動きというのをですね、あの取ろうとするものです。ベクターにして持ってこようとするものですね。But if you've done this before, it requires finding this magic number to distort the textures, which can be time-consuming. で、まあこれあの二次元の画像から行おうとするとですね、まああるなんかまあ一定の数をですね探し当てて、それを元にやっていこうとしなきゃいけないわけで、まあこれはこの正しい値というのを見つけるのが非常に難しかったりするわけです。で、あのまあ、これをですね、あのまあ、フーディニーであれば、まあ、基本的にはその元,元になっているパイロシミュレーションからそのまま持ってくることができるわけですね。So, this is what the explosion looks like if I slowed it down. The stuttering between frames makes this unusable. で、あのこれ今、あの元、先ほどレンダリングしたものをそのまま。モーションベクターなしで再生したものです。まあ、非常にそのカクカクしているのが分かると思いまして、でまあ、これちょっとゲームのエフェクトとして使うのには不適当ですね。でまあ、フレームブレンディングをオンにしてもですね、やはりどうしても、なんですか、この綺麗には、スムーズには動いてないのが分かると思います。So here I've added motion vectors to help distort the images between each frame, and you can get a much better look. でこれはあのモーションベクターを適用した後です。えー、そうすると同じ数の,その、まあ、元と同じ数の,あの画像数であってもです、ね、非常にスムーズなその再生というのがされていることが分かると思います。So this means I can take a two second explosion and slow it right down to 10 or 20 seconds with the addition of just one more texture. であの例えば元の,そのシミュレーションが2秒だったとしてもですね、まあ、モーションベクターを出せばこのシミュレーションを10秒とか20秒に1枚ですねモーションベクターのテクスチャーを追加することだけでできるわけですね。で、まあ、今回これをやっていて、まあ、ベクターの位置とかですね、まあ、位置とかを見てですね、まあ、ちょっとこうね、まあ、ちょっとこうね、まあ、ちょっとこうね、まあ、ちう We've also made the tool as easy as possible to work with. You put down a motion vector render node, select the camera and explosion, change a couple of settings and hit render. で、あの
、まあ、こ,のこのワークフローですねあずあの非常に簡単にできるようにしていますですので、まあ、先ほどと同じようにですねあのカメラとエクスプロージョンの,そのシミュレーションを選択してで、まあ、必要なセッティングをしてレンダーボタンを押せばはい出来上がりという形になっていますであのこれあの必ずしも正方形にしなければいけないということはなくてですね、まあ、あのまあ正方形でないものだったりそれからまあパースペクティブだったりオーソグラフィックだったりまあ VR 対応のカメラだったりまあいろんなところに適用可能です。So this is what the texture looks like. でこれがそのテクスチャーです。で、あのこれ今あの、マイクが実際にパラメータいじってです、ね、まあ、炎のシミュレーションのスピードを速くしたり遅くしたりしているわけですけれどもあの、全然にそのカクカクがなく再生されているのがわかります。Something else that we've been working on is a tool specific to UE4 vector fields, which allows the user to drive GPU particles using these fields. あのもう一つですね、あの今ちょっとアンリアルエンジン特,特化したそのツールを書いているんですけども、これがですね、まあ、UE4 のベクターフィールドに対するツールで、まあ、それによって GPU パーティクルを動かすものです。So the tool can generate the specific file format needed from volumes or geometry with point velocity data. でまあ、このツールはですねあの、まあ、ポイントベロシティデータをですね、まあ、元になるあの、まあ、あのボリュームやジャムトリーに必要になるそのポイントベロシティデータをですねあのアンリアル4のフォーマットで書き出します。So you often don't need a high resolution volume for your vector field, so the tool also allows you to resample the volume to a resolution better suited for the game engine. であの、まあ、これ出力するときに必ずしもですね、元のそのなんていうんですかボリュームの解像度が常に必要になるわけではなく、まあ、ゲームの中では非常に軽いボリュームを作らなければいけなかったりするわけで、まあ、そういった設定もできるようになっています。This is great for adding complex motion to your particles or simulating the interaction of particles with collision objects. で、まあ、これを作るとです、ね、まあ、あの非常に複雑なそのパーティクルのモーションですとか、あのまあ、障害物に当たって、まあ、当たるよう、当たってるように見えるその、シミュレーションのような結果をですね、まだ追加することができます。So this is just using the vector field from the previous slide. で、まあ、これは先ほどのベクターフィールドをですね、まあ、使って、アンリアルの上で、まあ、パーティクルを表示している状態です。Moving on to something else. So traditionally, if you wanted to bring a rigid body simulation destruction into your game, it would require creating a skeletal mesh. であのちょっと他のことに移りたいと思うんですけど、まああのまあ、過去こういったあの、まあ、破壊とか破砕とか言われるようなものを作ろうとするとですねあのスケルタルメッシュにして f b x で出力するというのが、まあ、よくある方法でした。This can limit the number of pieces your destruction can have. We do have a tool that can export these destruction animations for both Unreal and Unity. であの、まあ、この方法ですとその、まあ、破壊後の、まあ破片の数がですね、まあ、あまり大きくすることはできなかったわけです。まあ、しかしながら、まあ、あのフーディニーからですね、まあ、これを FBX 経由で、ユニティなりアンリアルに出す方法もあります。But we also have vertex animation textures. Louise covered this at last year's conference. で、あのこっち、まあ、それ以外の方法として、バーテックスアニメーションテクスチャーというのがあります。まあ、これは去年、ルイーズがあのここで紹介したものでもあります。で、あのまあ、こちらを使うとですね、まあ、非常に多くの破片を、まあ、遠くまで飛ばしたりすることができるわけですね。で、あのまあ、これはそのパーテックスシェーダーにテクシャーを渡してですね、まあ、再生をしています。これを使うことですね、まあ、非常にそのリアルなエフェクト、爆発、まあ、破壊エフェクトをゲーム上で再現することができます。We've actually extended the tool now to cover four different types of assets. で、まああのまあ、このツールをですね、まあ、さらに拡張しまして、今、4種類のですね、あのエフェクトに対応しています。Uh, we can do soft bodies like cloth and deforming geometry. でまずソフトボディですね、まあ、あのクロスですとか、変形するジェオメトリーなどにも対応しています。Rigid body destruction, which I've just shown. で、まあ、あとはリジットボディの破壊ですね。まあ、これはまあ先ほどお見せしたものです
You can also do fluids. So you can simulate things like uh, melting or water flowing and bring that into the game engine using these vertex animation textures. Yeah, and then fluid or any kind of gauge to make it like that. For example, a water scene or a water flow or any kind of water flow can be done. As well as sprites, if you want to do a more complex particle simulation that might not be possible with your game engine's built-in particle system, you can use this tool. であのもう一つスプライトです。あのまあ非常にこんあの複雑なパーティクルシミュレーションを作ってゲームエンジンでやりたいけどもちょっとそれが難しいといった場合にですねまあこの方法を取ることも可能です。And we're constantly finding new ways to use this method, as you can and you can expect to see some more examples throughout the next year. でまたまあ今よ今ここで四種類紹介しましたけどもこれ以外にもですねまあ他の方法があればですねそちらの方にあのどんどんどんどん対応していきたいと思いますしまあ今後まああの今年来年とですねあのいろんな新しい使用方法を紹介できると思っています。Something else that we've been working on are tools to make it easier to generate, sculpt, and export flow maps. で、えっともう一つあのややろうとしているのは、まあ今画像で見えるようなあのフローマップと言われるような水の流れをですね、まあ紹介あのまあ形成するものですね。In Uncharted 4, Naughty Dog used a combination of tools to create flow maps for their water surfaces. で、あのまあ Naughty Dog が作った Uncharted 4というゲームではですね、あのまあフローマップとそれからあの水の流れをですね、まあまあ複数のツールを使ってそれでまあ作っていました。They would start with a fluid simulation of the environment, which would give them a general flow direction. でまず最初にそのこの背景の関係あの背景の形状からですね、あのなまあフロあのフリップのシミュレーションを作りまして、まあそれで大体のですね水の流れというのを作りました。Then they would use curves to art direct the flow in specific areas. でその上にですね、まあカーブを描いて、まあそれによってですね、まあ流れて欲しい方向にですね、まあこうアートディレクションしていくわけですね。So we've wrapped these all up into tools, which makes it easier for you to do the same thing. で、あの我々はまあこれと同じ考えのものを一つのツールにまとめて使いやすくしています。So here's just a very quick example of doing something similar and then previewing it in UE4. え、まあここで今あの見ているのはあのまあおせ先ほどと同じようなことをですね、まあやりましてそれでアンリアル4の中でプレビューしている状態です。The great thing with flow maps is you can create some pretty complex fluid motions relatively cheaply. で、あのまあフローマップの良い点としてはですね、まあ非常に複雑なそのフルイドの流れというですね、まああまり負荷をかけずに作ることができるということです。And because the tool converts world space velocity to texture space, you can create flow for horizontal or vertical direction for things like waterfalls. で、あのこのこのツールを使っているときにですね、いわゆるワールドスペースのそのまあベロシティの動きをですね、あの UV 空間に動かしてます。ですので、あの水平方向でも垂直方向にでも曲がっているところにでもですね、あのアサインすることが可能です。So that was the effects side of things. Next, I want to talk about the mesh pipeline. で今までちょっとエフェクトのことを話してきましたが、今ここからではちょっとメッシュの方に関して紹介していきたいと思います。There are various steps of the modeling pipeline that I think Houdini is uniquely suited to solving some common problems. で、あのまあ Houdini というツールがですね、あのまあ非常にまあいろんなモデリングツールもありまして、まあそれをもとに。あのまあ共通の問題というのに解決に役に立つというふうに考えています。So if you want to bring your high-res assets into the game engine and have them look good and be real-time friendly, there are a number of steps that need to be dealt with. であのまあ例えば非常に高解像度 3D スキャナーなどから持ってきた高解像度の名刺をですねまあじゃあゲームの方に持っていこうとするとですねまああのないくつかのステップを経経経由しないといけないわけですね。The first is poly reduction and retopology. You want to make sure that you can keep the right details of your high-res mesh and provide a clean low-res mesh. で、あのまず最初に行うことはそのポリゴン削減ですとかリトポロジーと言われるもので、えこれによってあの自分の保ちたいディテールをですね、もう保ちながらあのでき可能な限りあの低解像度にしていきたいわけです。The second is UV layouts. No one enjoys laying out UVs, but it has to be done. It can sometimes take a really long time. で、まあ二番目はその UV の展開ですね。まあこれは誰も好きではないと思うんですけども、やらなきゃいけない作業で、あのまあ非常に時間がかかることがあります。
And the third is baking out the various textures needed to recreate the detail of the high res mesh in the game. で、三番目はそのベーキングでして、まあ、これによって、その、あの、もともとの、あの。例えば、ジオメトリーにあったものを、テクスチャーとして、焼き込む、焼き込むわけですね。So one of the first steps is you want to get that data into Houdini. To help with that, we've recently added a ZBrush plugin. で、あの、まず、最初、まあ、あの、最初のステップとしての一つとしてですね。そのフリーデータを持ってくるというのがあります。で、まあその中で最近ですね、あの Z ブラシからのプラグインというのをあの公開しました。This allows you to create a live connection between Z ブラシ and Houdini。で、あのこれによって Houdini とそれから Z ブラシの間にライブコネクションというまあライブリンクみたいなのが出来上がります。So that means you can model in Z ブラシ and then tweak your materials and do your rendering in Houdini. 例えばそうすることでその Z ブラシでモデリングしたものをフーディに持ってきてレンダリングですとかマテリアルの調整をするといったことも可能です。But it also means you can use Houdini's modeling tools, make some changes, and then send that back to Z ブラシ。で、あの反対にですね、あのまあフーディにモデリングしてあのし始めたものを Z ブラシの方へ持ってって、まあそこでスカルプトを続けるといったようなことも可能になります。So the next step is poly reduction, and Houdini has multiple solutions for this. There are three built-in nodes that can handle this. で、あのまあ次に行わなければいけないことはポリゴンリダクションですけれども、まあ Houdini の中にはいくつかツールがありまして、まあ正確に言うと三つそのビルトインのノードがあります。There is the poly reduce, which uses an S,、uh, edge decimation algorithm. で、あのまず最初にポリリデュースというのがありまして、これはエッジデシメーションというアルゴリズムを使っています。Or if your mesh is coming from ZBrush or DynaMesh and you just want to create uniform triangles over the surface, you can use the Remesh node. で、あの例えば ZBrush や DynaMesh などといったものから形状を持ってきて、まあこれをあの比較的あのまあ同じ大きさのトライアングルに変えたい場合はですね、まあリメッシュというノードを使うことも可能です。It also has adaptive resolution, so you can add detail in the high curvature area. で、まあこれはですね、アダプティブという方あのオプションを使うことでですね、極率に応じて大きいところとか小さいところを取ることも可能です。And there's VDB, which is great when you want to combine multiple meshes and create a new closed surface. でもう一つはこの VDB という、まあ、これ一つのノードではなくて複数のノードを組み上げて使っていくわけなんですけれどもあの、まあ、メッシュをですねボリューム化してそれからもう一回メッシュに戻すんですが例えばあの複数のメッシュを一つにまとめて新しいなんかコリジョンメッシュとかにしたい時には非常に有効な方法です。であのもう一つはですね、まあ、外部ツールですが、そういったものをコマンドライン経由で呼び出すことも可能です。So、で、まあ、ここで見ているやつはですね、あのまあ、外部ライブラリであるあのインスタントメッシーズというのをですね、あのフーディニのノードにあのラップしまして、まあ、Python ノードを使ってあの組み込んでいて、まあ、それをですね、普通のフリーのノードと同じように使うことができます。It's an open source quadri mesh. So you can take your high res mesh, run it through this tool without ever leaving Houdini, and then do your UV layout for a quick automatic workflow. で、あのこれはあのオープンソースのツールなんですけれども、これを使うとですね、まあ四角形のメッシュにしてくれまして、まあハイレズをですね、まあ四角形のローレズにして、で、まああのオートマティック UV などで使って、まあ手早く UV を作ることができます。So as you change your high-res inputs, you automatically have a quad remeshed version with UVs laid out. で、まああのまあ一つ入力が、まあ、高解像度の入力があればあったあった場合ですね、まあそれをの非常に低解像度の UV 付きのものをですね、まあすぐに作ることができるわけです。Our version doesn't have the full functionality of the command line tool, but I still think you should be able to get some useful remeshing of your assets. で、まああの今のこのバージョンのツールはですね、まあインスタントメッシュが持つ全機能にをサポートしてないんですけど、まあ、大体のことはできりますので、まあ、非常に取っかかりとしては良いツールだと考えています。So now that you have your high res assets and your game res asset, you want to transfer the data between the two. で、あの今、高解像度のアセットと、それからゲーム用の低解像度のアセットがあった場合、この2つの間でさらに追加情報を持っていきたいわけですね。
This is just a regular baking process when you transfer the AO map, normal map, and vertex colors. でまあこれは通常のベーキング作業でまあ AO ですとか方線ですとかバーテックスから頂点カラーですとかまあそういったものをはいアイレズからローレズに持っていく作業ですね。If a new user tries to do this in Houdini, the current bake texture wrap can be quite intimidating with all of its settings. であの今フーディの中にはですねベイクテクスチャーロップというのがあります。まあこれは非常にですねあの高機能なツールでしてですね、まあ、初めて使う人が使おうとするとどこをいじったらいいのって感じのツールです。So what we've done is wrap that node into a simplified version specifically for game developers。であのまあそのことがありまして今ゲームベイカーというですねまああの UI をですね簡略化したツールがあります。So you pick your high res mesh and your low res mesh, as well as the maps that you want to export, and the tool takes care of the rest. でまあここでですね、まあロ低解像度と高解像度のメッシュを選びまして、それとまあどのどの情報を出したいかというのをトグルでオンにして、それでまあボタンを押せばおしまいという形になっています。You can also render out any custom point attributes to a map, so things like velocity or curvature. This is much easier than having to set up all of the cell. でまあ、それ以外にもです、ね、あのポイントアトリビュートをです、ねまあ、追加でマップとして出すことができますので、えーとまあ、ベロシティですとかあの、まあ、それ以外のものですとかをです、ねまあ、下の方のところで追加していくことができて、まあ、それでやるとです、ねまあ、あのもう一つのベイクロップよりもはるかに優しく使うことができます。The next step of the process is UV layout. This is never fun and can take a long time. We provided various tools to hopefully make this easier. で、まあその次に行うことはまあ UV のレイアウトなんですけど、まあこれは非常にまあ時間を要する作業で、まあ我々としてはまあそこをできるだけ優しく行いたいように行えるようにしたいわけです。So this is the mark seams tool, which allows you to select edge loops and save that to a group, which you can keep adding to. であの今見ているツールはマークシーブスというツールで、まあ、あのエッジループを選択してそれをです、ねまあ、グループ情報として追加していくことができます。So this allows you to put down a UV flatten node and see the changes to the UVs as you add and remove these edge loops where you want to cut the UV shell. で、まあ、このグループ情報 UV フラッテンノードというノードにですの入力としてつなぎます。まあ、そうするとそのまあいうなんですかシームが追加されるとそれに合わせてですね UV フラッテンまあフラットフラッテン UV 展開がですねまあ自動的に更新されるというのが考え方ですね。You can also select a group of polygons and the tool will convert that to a seam selection for the UV flatten. でもう一つはまあ今最初にそのビデオの中でやってたのは全部エッジセレクションでやってたんですけどもその代わりにメン,メンセレクションでやってですねまあそこから輪郭を抽出してそれをシームとして使うこともできます。So the goal is to get something like this. On the left is a high risk scan of an asset and on the right is the game ready version. であのまあこのなんでこういうことをやるかっていうとまあ,まあ今見ているようなあのまあハイレスからローレスへの展開ということですね。左側がハイレスで右側がローレスです。On the left you have an asset with about four million polygons, and on the right a mesh with roughly four thousand polygons that looks very similar. であのまあ左側だいたい四百万ポリゴンで右側だいたい四四千ポリゴンですが、まあ見た目ほとんど違いがあまりありません。And using all the tools that I've just shown, hopefully this process is procedural from beginning to end, which means you can run this overnight without any user input. で、あのまあこういったものをですね、あのまあプロシージャルにまああまりさらにですね、手のまあユーザーの手手入力、まあマニュアルによる入力をさらに減らしてですね、全部バーチとかまあそういった形で自動的に処理できるように今後していきたいというふうに考えています。I should mention we added an auto UV layout tool just this week, which I haven't been able to show, which is the other process. で、あのもう一つですね、オート UV レイアウトというのがこと今週あの一応 GitHub の方に上がってますね。ちょっと今日紹介することはできなかったんですけども、まあそういったツールも今あります。So what about the future? The team has actually done a lot of this work just in the last week, so I'll show you some of those、uh, previews. であのまあ、今後どうしていきたいかということについて紹介したいと思います。あのまあ、今9月ですか先月の初め、8月の初めにシグラフがあってです、ね、まあ、その後ここ数週間で,です、ね、またツールにかなり追加がありました。でその辺についてもちょっと紹介していきたいと思います。
Also, we want to hear from you. So if you have some ideas for tools that you'd like to see, let us know and we can probably build it. であのもしですね、まあ、こういったものが見たいとかこういうのが欲しいとかいうのがありましたらですねぜひお知らせくださいで我々の方でもぜひ検討していきたいと思います。そうですね。であのまあ、現在、まあ、先ほど申し上げた通りツールというのはです、ね、GitHub にありましてそれをダウンロードして使わなければいけないわけですけど、まあ、た時によってはです、ね、これが結構面倒くさかったりするわけですねあの正しいブランチからまずダウンロードしなければいけないということとあのダウンロードしたものを今度はあのそれぞれちょっと複数の場所の正しいところに置いていかなければいけないわけです。であのまあ、これをですね、今、あのボタン1個でダウンロードして、正しい場所に展開するような、えー、そういう方向に持っていきたいと考えています。で、まあ、これをですね、まあ、そういうことをすれば、最新版が欲しいと思えば、このボタンを押せば、自動的にファイルが自動的にファイルが。ダウンロードされて正しいところにあの行って、まあ、あのそれを使うことができるようになるなります。So、で、まあ、こういったあの、まあ、そういうふうな、まあ、いつもよりたくさんの,あのツールが使えるようになったということで、まあ、これに対これらに対するです、ねまあ、あのサンプルですとか、使用例ですとか、まあ、そういったものをもっと多く提供することで、正しい使い方ですとか、まあ、ツールどういうふうに動くかということをですね、理解するのを、理解することをですね、助けたいと考えています。So, these are just some of the things that we're currently looking at. で、まあ、これがですね、今、あのまあ、検討中のものであります。であのまあ、フォトグラメティリというのは非常に大きな題目で、ユニティが最近です、ねまあ、ドキュメントをリリースして、そこで,です、ね、フォトグラメトリーからそのゲームに持っていくためには、15個違うソフトを使わなければいけないというようなことを書いていました。でまあ、我々としてはです、ね、そのプロセスを全部自動化してあのフーディに一つで完結できるようにしたいと思っています。あのもうやってみたい自動化してみたいことでありまして、まあ、これは何かというとですね、まあ、あのソフトボディですとかフルイートサーフェスのような柔らかくてそれでいて複雑なあの、まあ、モーションしているものをですねスケルトンメッシュに落とし込みたいというものです。であのその下にあるピボットペインターというのはですね、まあ、先週実はリリースしたものであのこれに関してはビデオが今出ています。これは何をするかというですね、あのまあ、例えば髪の毛ですとか、それから植生、木ですとか、まあ、そういったものからがあったときに、正しい場所にピボットを動かしてですね、まあ、そこを中心に回転ですとか、まあ、そういったことを助けるためのツールです。Unreal4 の方でピボットペインターというツールがあるんですけど、これの場合ですと、自分で,ですねピボットを手で動かしていかなければいけないわけですね。で、我々のツールはまあそのところもですね自動的にあのマテリアルのアサイメントですとか、そういったものをもとにあの自動的に配置することができるようになっています。で、あの、インポスターツールと書いて、まあ、替え玉ツールみたいな、これが、まあ、今回、そのバンクーバーから日本に来る途中で書いてたもので、これは今から紹介したいと思います。で、まあ、これ何をするかというとですね、まあ、特に背景に
大量のなんかまあキャラクターなりオブジェクトなりをはいあの散らしたいときにですねまあそれをですね簡単にまあ軽くまあ作るためのツールです。And then last, we want to leverage the great fracturing tools in Houdini and make it easier to get destruction fractured objects into the game. えまあ最後にですねそのまあゲーム用のその破壊破砕のまあまあフーディニが非常に優秀な部分ですね。ここをさらにですねゲームに持っていくのを優しくしたいというふうに考えています。This is just a quick preview of the new imposter tool. これはあのインポスターツールとのプレビューあの,のプレビュービデオです。So you can select your high-res mesh as well as the textures you want to export, and the tool will create the maps needed to create a 2D imposter in the engine. であのこれはそのまあ今真ん中にある高解像度のメッシュを持ってきて、まあそうすると周りにカメラを配置してですね、まあツールの方ではどういったテクスチャーどこにテクスチャーを出すかという設定をします。So what the tool is doing is it's rendering the object from all of these different angles. でまあ何これツール何をするかというとまあ今見ているカメラの角度からですねまあこの形状をレンダリングしているわけです。And for this example, I create a base color map and a normal map. でまあこの例ではですねまあ左側にあるそのベースカラーのまあテクスチャーとそれから方線マップとまあ右側ですねこれを出力しました。So when I take those textures and plug them into an imposter material, I get a cheap solution to faking 3D objects in the scene. ねまあこれをですねあのまあひなんですかあのまあテクスチャーを収録してインポスターマテリアルというのを持ってきてねまあそれをですねまああのアンリアルなりまあそういったところに持ってくれば非常に安い安いというか負荷の低いあの 3D のオブジェクトを作ることができます。And you can see from the quality, it's not meant for close-up assets. It's meant for background objects. でまあこれあのまあクオリティ見るとわかると思うんですけど、まああのヒーローオブジェクトとかそういうものではなくて背景にあるあのまあオブジェクト向けのツールです。And this example shows an axis locked image, but the tool can also create a full 3D representation of objects, so you can look at it from the top and the bottom. であのこの例ではですね、あの Y 字固定でレンダリングしたんですけども。あの三次元全体から見て、あのおかしくならないようなレンダリングすることも可能です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、あのもし質問がありましたら、あの。挙手をすると。えっ、ー、と、マイクを持ったお兄さんが。寄ってきてくれるはずです。あ素晴らしい発表ありがとうございます。あの今後の予定にそのフォトメトグラフの話があったんですけどもそれはフォトメト自体をフーディニー内で行えるようにするという話でしょうか。So, one of the future plan is a photogrammetry and then is that, does that mean that Houdini will have an entire suite of library inside of Houdini? Uh, we're currently、uh, investigating photogrammetry and how we can include it in Houdini.、Um, there are no definite plans,、uh, but the asset I've shown was done using photogrammetry software. であのまあ今その辺も含めてまあ検討中ではありますけれども、あの先ほどご覧いただいたものはちょっと外部のフォトメトグラフィーツールを使ってやったものを Houdini に持ってきたものです。わかりました。ありがとうございます。Thank you. お話ありがとうございましたあのフーディに今いくつかライセンスがあると思うんですけど、はい、どのライセンスでも今のゲームツール、えー、と基本的にですね今フーディにエフェクスというツールと、はい、それからフーディにコアというツールがありますであのフーディにエフェクスの方は名前が出るようにそのエフェクトのつところを全部入れたあのまあフルパッケージですね。でコアの部分コアはあの逆に言えばエフェクトの部分がないモデリングアニメーションレンダリング、えー、という感じです。ですのでパイロですとかあと流体オーシャンとか水ですとかその辺はできないのがコアですね。コアの場合できるのはもうまあポリゴンとそれから
あのボリュームというですねものが一応コアに入ってますのでいわゆる雲っぽいものを作るとかシミュレーションなしにボリュームから雲を作るとかまあその辺はコアでもできますがあの火煙水砂雪はちょっとエフェクツが必要になりますありがとうございますあのイ,ンインディーの方だとどうインディーはですねまあ基本的にはエフェクツ相当ですのであのまあ解像度とファイル出力にちょっと制限あるかもしれないですけども機能的には FX と同じですありがとうございます、はい、他にはございますかあ一番Thank you for such an amazing session. I want to ask, I couldn't find any tutorial about flowing map, flow map tools, and but it was kind of hard to use for me.、Mm -hmm. Do you guys have any tutorial about this?、Uh, it's a good point.、Uh, we, we don't, and I, when I get back from Japan, that's the first thing I'm doing. So、I've, I'm creating the videos for that、okay. next week or the week after. Ah,、oh, Thank you so much. So, yeah, there will be flow map tutorials、okay. soon. Thank you so much. 質問はあのフローマップのチュートリアルが見つからないんだけどどこ行ったらありますかということで、まあ、答えは来週か再来週までお待ちくださいということです。So, what I wanted to ask is when you're making a big map in Houdini,、uh, mountains, valleys, and so on, you probably want to cut it up with a split function before you put it in your game engine. When you use the split function, how much of the UV maps, the textures, and so on are carried over into the game engine?、Uh, they should carry across fine.、Uh, when you say split function, do you, do you mean the, the split node or.、Um Uh, yeah, because that, that just, it's just doing a blast where it, it takes one group and puts it in one and one group and puts it in the other. So、um, th they should all stay all the way through.、Uh, you can also use the terrain tools now. So if you want to create a height field,、uh, you can do that. And then the terrain tool will actually allow you to set how many pieces you want and export those separately. I see. Thank you. あの質問はその山のような形状なんか作った時にその一部多分私が正しく理解していればそのまあ一部だけを切り離してそれでまあ使いゲームに持っていこうとするんですそういう時に UV はどうなるんですかということであのまあ答えとしてはまあそれは普通に UV も一緒に持っていくことができますでもう一つはそのまああのフーディニン16からですねハイトフィールドというものを元にしたえっとテラインツールというまあ地形ツールがあります。でこちらはですねまああのすべてデータをまあテクスチャー的に持ってますのでまあそれを出力してアンリアルとかに直接渡すことも可能です。最後ではあります。じゃなければこれで終わりにしたいと思います。皆様ありがとうございました。Thank you.